سلام دشپی دلس بچو خبر نوتا خراغ لاست نن یک شمبه دیار لسوش پگنی ویم هجین مریس کال دا اغبر گولی ویم و دا دوزرا و لسم زیگ دیس کال دا میدی میاشت دی اتو بیشت منیت دا پسر که دا مهم خبر نو سر چکی دا اسلامی حسب لخوا پی سیخبرتی سیری دا امرولا سالی تور نیدل دا دایش لخوا دا ننگرهار دا چین و لسوالی دا شپگ و غڑ وجل کی دل دا افغان امریتی زواکون دا سنبالخت پا صورت که دا افغانستان پا جگره که دا امریکا بریالی توب پراتلون کو کلونو که پر سنتی باد دا افغانستان دا بدلی دو پرد سوداکری وزارت تینگار او پا سیرلانکا که دا سیلابونو در آوتو پا پایل که دا یو سلود با ویشکسان و مرینا دا هم بش پر خبرنا امرو لاسالی یو جوڑ سوی استخباراتی سیره دو دو اسلامی حزب دا جلاکی دو پا تڑاو بی حد سی حیث زای تاو نرسی گی دا اسلامی حزب و ایان دوائی عبدالحادی ارغندی وال دیات حزب کلی دید سیره دو خاغلی سالی ایس کلا نسک ولی چی پا دی کار سره دیات حزب کادرون لیو بلد سخا جلاکری نموڑی لا حکومت سخا غواری چو دا کسانو مخنیوائی وکری چی دا حکومت لپولو دا سولی بحیر تا دا ڈبرو دا وشتو پ پا ورستو یو رزو که دا حزب اسلامی پا درست پا امنیتی چارو که دا دولت دا سمون دا وزیر امرلا سالی للوری جنی خبری که گی وزوس نموڑی ویلی چه ایک متیار دا حزب مشر ندی بلکه مشر عبدالحادیار غندیوال دیو پا خبری پینزل اسکال نموڑی دا دا حزب مشر پایت شویدی جناب ارغندیوال سایب از دید و ما رحبر اصلی و مشروع و ثبت شده و واقعی حزب اسلامی است که در عبده سال اخیر دا صف ما واقعا بوده خوز حزب وای چامر لاسالی استخباراتی کاست. آودا جمعیت پامنسکی سوژیده لیتی را دا. من چامر لاسالی تیج بیان ورکم. چندی خنده مکوا. زمان کور داد حزبیان کورده. دا کور دادی کور دورانی دو دیر کوشش نشیبی. تو خلاهی ولو که ماشومی آوسا پرده ذهن آغازیت آن دیر اسیده لیتی. تداسیو مسائل اخ. چه اگر در حزب اسلامی دی او تنظیم چه آتت سال و اخکال سابق لری دشواری تهات سر و جنگید. با اگر وقتی که دشواری تهات سر جنگید، امروز لاسالی با پاکستانی دفترانو که در تایپس و کامپیوترس به حس مالی کار کرد. نمودای وای حکمت بعد او گوش داشتن نظام پرزید خبری که وی مخنی وای وکری. او دن دولت او دن نظام نمگوارو چی؟ دادگاهی انسانانو چه اگر دن دولت پالیسی و پخلاف چاپی ردی. کار کی دادوی یه مخونی سی آویای پخپل کورون کی نی ترسو وتو ترسو منگو تو آنیگو با آسانی سرخ پلا دستوری پر است مخ کیشو خودا حکمت جواب تر شایدی تفاهم نمی سله که میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی امضا شده حکومت افغانستان کاملا متحد است برخی از تفاهم نما عملی شده و برخی کمی که مانده و در در مورد حکومت افغانستان کاملا متحد است که که کارهای عملی پیش برود. بل خدا ولسی جرگی غری وایش دا گندر و ترمیان دان خطا دا زرگر ها غدا جنگ اینو ها همیشه جنگ زرگری است جنگ برای سر منافعیشون است یک روز اینو بندازی دشمن میشون که گوشت و کارت است روز دیگر اینو بندازی دوست میشون که در یک بستر سیاسی میخواب تر دی مخی ساله پی و ناسته که ویلی و چه اکمتیار دا جگری خوربانانو تسبکاوی کردی او زیادتویچ دی دا سول دا خبر و مخالف ندی خو حکمتیار تا دا خراغلاس دا ستایل سر مخالف و خو پا هم دی خبر و هم حزب سخت نیوکی و کردی وی دا کندوز دا ولیتی شورا یوشمیر غری وای دا نظام پا دنن و بحر که یوشمیر کسان طالبانو تا وصلی ورکوی دا ولیتی شورا دا غری همدار است پا مناسب وقتونو که دا عملیاتو نتر سره کول پیاد ولیت که دا نامنیو دا پراختیا لامل پا کتا کوی او تینگار کوی چی برکزی و کومت دا کندوز دا امنیت پا تڑاو ناغیری کوی که چه هم پا شمال خدیج که پا حکمت که دا نن او دا باند دا جنو کلوی لالوری دا طالبانو دا سنبالتیا پڑا خبر نوی ندی خواسوس پا کندوز که دا جنو لالوری دی دلی تا دا درنو وصلو دا سپارلو اندیخنی دیری کلی دا ویلایتی شورا جنی غری وای چوش میرکلی کوخخ کوی درنی وصلی طالبانو تا ور کلی کسایی که از وقت از فرصت سو استفاده میکنند اسلحه و مواد دم دست داشته خودشان بنا به فقری که وجود دارد اینا میتونن از داخل دولت و بیرون بکشن به اونا بسپارن 
بل خو د کندوز امنیه قوماندان بیا دا خبرې نه منی او وایي چې افغان سرتیرو کله هم داسې کار نه دی کړی بلکه دوی به وسلوال سخت وځپي او اجازه به ور نکړي چې په کندوز کې ځان ته د پښې ځای جوړ کړي چونې نو حادثه در وقت در کندوز اتفاق نه افتاده و ما سراغ نداریم که از ما پرسنل ما یعنی از روزی که ما آمدیم شاید یک مورد بوده باشیم که از تجهیزات امکانات پولیس بر دشمن انتقال شده باشه و تسلیم داده شده د راپورونو له مخې څو وارې پر افغان سرتیرو باندې د طالبانو نفوذیانو بریدونه کړي دي او په لړ کې یوه اندازه وسلې او مهمات هم د تراګرو له لاسته لویدلې بل خو خلک وایي که شته وضعیت دوام وکړي شونې ده د کندوز وضعیت نور هم خراب شي له شمال څخه زو د هېواد ختیځ ته د ایشانو د ننګرهار د چین ولسوالۍ پر اوسېدونکو برید کړی او د یادې ولسوالۍ شپږ کسانې وژلي دي د ننګرهار د والي وایي اندوایي پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې داعش جنګلې غوښتل د چین ولسوالۍ یو اوسېدونکی له ځان سره بوزي خو کله چې د یادې ولسوالۍ اوسېدونکو د دې کار مخنیوی وکړ نو د خلکو په وژنې لاس پورې کړ په دې نښته کې پنځه دایشیان هم د خلکو له لوري وژل شوي دي د دایش جنګیالیو یو ځل بیا د ننګرهار پر اچین ولسوالۍ برید کړی او د یاد ولسوالۍ د وشکوټ سیمې شپږ اوسېدونکي وژلي چې په منځ کې یوه مېرمن هم شامله ده اچین ولسوالۍ په وشکوټ سیمه کې دایش وسلوالو ډله ایز برید د ملکي وګړو په کورونو کړی و چې هلته له مخامد سره مخ شوی و د ملکي وګړو او دایش ترمنځ جګړه شوې وه د دې جګړې په پایله کې پنځلس دایش وسلوال وژل شوي وو متاسفانه چې د یوې مېرمنې په ګډون شپږ ملکي وګړي هم شهیدان شوي وو او یو بل ټپي شوی دی د دې برید په پایله کې د هستوګنې یو شمېر کورونه ویجاړ او اوسېدونکي د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي کورونو ته هم زیانونه اوښتي دي یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي دي د جګړې سره سم چې دغه جګړې شاوخوا درې ساعته دوام درلود سیمې ته امنیتي موظفین رسېدلي دي هوایي ځواک هم رسېدلی و دایش وسلوال له سیمې څخه پاتې کسانې په تېښته بریالې شوې دي د یو شمېر وچل شوو جسدونه هم په سیمه کې وو باور پر دې دی که په یاد ولایت کې د دایش ډلې د فعالیت له پراخوالي مخنیوی ونه شي نو د افغانستان راتلونکې به له جدي ګواښ سره مخ شي غوښتنه هم دا ده چې ډېر زر د دا سیمه د تهدید لاندې ونیول شي او د چانیز عملیات ته وشي او د سیمې نه دا خلک ځکه دا سیمه ډېر ستراتیژیک اهمیت لري خو پوښتنه دا ده چې ولې افغان حکومت تر اوسه په ننګرهار کې د داعش ډلې په ځپل کېدو بریالې شوی نه دی پروژې داعش ایجادش توسط ایالات متحده امریکا بر مهار کردن و یا نفوذ در آسیای میانه و روسیا و چین هست با او نسبت است که خو افغان حکومت په دې تړاو څه وایي در حدود پنج شر سن نفری کې اینا موجود استن در کوکوها اینا متواری استن و در به خاطر یګان روز اینا منسجم میشن پنج شش نفر یا ده نفر یا 20 نفر در یک جای حمله میکنن به خاطر یزی کې بری تبلیغات کې اینا اینا زنده استن و حضور دارن در غیر او ما بر شما به باور گفته میتونیم کې داعش در افغانستان شکست خورده د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د فعالیت لپراخوالی په دا سال کې اندیښنه پړه کې چې په تیرو څو نیو کې افغان او امریکایي ځواکونو بیا د ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد سخت مکنی او هوایي عملیات تر سره کړل خو لا هم یاده ډله په بشپړ ډول نه ده ځپل شوي فورین پالیسي ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په جګړه کې د امریکا بریالیتوب په هغه مهال شونې دی چې امریکا افغان امنیتي ځواکونه د ظرفیت جوړونې له اړخه پیاوړي کړي خو له بلوري د ولسي جرګې غړي وایي چې امریکا لا هم په رښتینې ډول افغان امنیتي ځواکونه نه دي سمبال کړي په اړه بشپړ جزیات په دې رپورټ کې په افغانستان کې د امریکې لا شپاړس کلن شتون سره سره لا هم د دوی په بریا شک کېږي او په نوې کړنه کې دې خبرې ته یوې امریکایي رسنۍ هم نغوته کړې د امریکې نښته د افغانستان نښته ته مهمه ده ځکه القاعده لا هم په بشپړ ډول له منځه نه ده وړل شوې د افغانستان نښته د امریکې د نوي مشرتابه کړو ژمنو ته هم یوه ازموینه ده د ولسي جرګې غړي وایي تر هغه چې امریکا رښتونې مبارزه ونه کړي روانه نښته به پای ته ونه رسېږي اگر امریکا تصمیم بگیره میتونه لانه های راسبگنه د اون طرف مرز هم توسط تیاره یا راکت های دوربردش از بین ببره اما متاسفانه متاسفانه اون طور یک گب نیست د خپروانه وایي چې د دې نښتې د بریا بل راز دا دی چې باید افغان سرتیری په اول ډول سمبال شي امریکا باید له افغان سرتیرو سره عمر هم مرسته وکړي څو دوی له ترهګرو سره په مبارزه کې پیاوړي شي او د دوی په پیاوړتیا کې د ملکي وړتیا لوړاوی هم ډېر زیات مهم دی 
پوځي شرون کې ټینګار کوي تر هغه چې افغان سرتیري په فنی ډول ونه روزل شي د روان خطې بریا د وړاندوینې وړ نه ده تا زمانې کې نورو افغانستانه به یک نیرو عصری با تمام صلاح و تجهیزات و تخنیک محاربه و قوات های هوی مجهز نسازه روی کامیابی رو نمیبید د افغان سرتیرو د پیاورتیا پړه راپورونه په داسې حال کې خپاره شوي دي چې لا هم امریکې له افغانستان څخه د وتلو کره نیټه نه ده مشخصه کړې د سرپول جوزجان او پکتیا ولیتونو یو شمیر ولسوالۍ له سختو امنیتي ګواښونو سره مخ دي د مشران جرګې یو شمیر غړي د دې مطلب څرګندولو سره له حکومته غواړي څو د یادو سیمو د امنیت د خوندیتوب په موخه لازمې تابعاوې ونیسي ګنې د سقوط مسولیت به د امنیتي بنسټونو په غاړه وي په هېواد کې د روژې د مبارک میاشتې په لومړۍ ورځ ترهګریزو خونړیو بریدونو د مشرانو جرګې او شمېر غړي خواشیني کړي دي د مشرانو جرګې غړي د روژې په مبارکه میاشت کې له ښکېلو ډلو څخه د اوربند غوښتنه کوي بسیار واقعا یک جای تعصف می دانیم که تحت نام اسلام و مسلمان باز در ماه مبارک رمضان در ماهی که در اینجا عبادت است باید خیرات و زکات داده شود ما خون انسان ها را د مشران جرګې او شمېر غړي د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې له خراب امنیتي وضعیت څخه خبر ورکوي اونجا ګماشته شده مدیریت ندارن به می اساس سقوط میشه سقوط میکنه واقعا سرپول سقوط کنه جناب رئیس صاحب یک فاجعه بزرگ خطرناک انسانی د دغه سناتورن ټینګار کوي چې په هېواد کې د نامنه بنسټیز لامل د حکومتي لوړپوړو مشران ترمنځ د سیاسي مخالفتونو ډیر والی دی متناسب با نیازمندی ها متناسب با تکنیک های دشمن متناسب با وضعیت دولت تصمیم نمی گیره و در زده بنده و در مشکلات داخلی خود هم متاسفانه مصروف هستن در مشران جرگی رئیس لحکمت سخا غاری سو په هواد که در ترهگری زو بریدون و در مهرکو لپو مخا عرین امنیتی تدابیر تر لاس لندی و نیسی جوزیان و بل در سری پول و در زرمت در پختیار پشنی حدون پا سر ستر بود من استاس و اختن شما و باز هم اگر پرستگی با پایام شما رسیدگی نشد او حقیقت داشت مسئولیتش به دوش مسئولین وزارت داخله و دفاع و مسئولین امنیتی است بالاخره مشران جرګې تصمیم ونیو چې یو ورځ له رسنیو پرته د هېواد د شته نامنیو په اړه یوه ناسته جوړه کړي او په دې اړه حکومت ته یو لړ طرحې جوړې او وړاندې کړي په کډوالو وزارت کې د اداري فساد کچه راکمه شوې ده د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزیر وایي هغه 3500 نمرې ځمکه چې تر لانجو لاندې وه یو زر شپږ سو پنځوس نمرې په اړه کسانو ویشل شوې ده او د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په تړاو د پالیسۍ له تصویب څخه هم خبر ورکوي فساد ها ښکارنده ده چې په جدي ډول افغانستان ور سره لاس او ګریوان دی خو د کډوالو چارو وزیر نن په یوه خبري ناسته کې په دې وزارت کې د دې ښکارنده له مکمخ څخه خبر ورکوي او وایي د فساد د مخنیوي لپاره یې په یو زرو درې سوو څلور نوي اوم کال کې یوه کړنلاره طرحه کړې وه چې په دیارلس سوه پنځه نوي اوم کال کې تصویب شوه او اوس مهال د اجرا په حال کې ده پالیسي در ابتدا تهیه شد و در کمیټې فرعي شورای وزیران و در کمیسیون عالی امور مهاجرت که تحت ریاست جلالت مواب رئیس جمهور است این پالیسی تصویب شد و مورد اجرا قرار داده شد خاغل بلخی دره زر پینزه سوا نمره ازمه که چه در غصیبین را خاغصب شویوی لحاق دل زنی یو زرو شپک سوا پنزوس نمره مستحقین تا ویشری دی او هم درنگا پا پروان ولایت که در یو زرو اتا سوا جریب ازمه که در بیا زیر غصب لمخنیوی چخه خبر ور کرد یک ازارو هشتصد جریب زمین غصب شده بود و ما کوش کردیم تا یه سال گذشته ای یک هزار و هشتصد جلیب زمین از دست غاسبین بیرون بکنیم د کډوال و چارو وزیر په خپلو چارو کې د رونتیا د رامنځته کولو په موخه د مستحقینو د تشخیص او تثبیت کمیټه او د ځمکو د ویش لپاره یو طرز العمل له جوړولو خبر ورکوي د قرآن ویلو د سیالۍ پروګرام د دیرشو قاریانو ترمنځ د کودامن په ولسوالۍ کې پیل شو دغه پروګرام د کودامن د ولسي شورا د علمي او فرهنګي کمیټې په نوښت ترسره شوی دی چې له ډلې به یې درې غوره څېرې په ګوته سي په همدې حال کې د یادې ولسوالۍ د پوهنې مسؤلین د کانکور ازمین لپاره د پروګرام د چمتووالي له رامنځته کېدو له امله د قومندان میر امان الله ګزار په شخصي لګښت رامنځته شوی ستاینه کوي 
د دویم ځل لپاره د کودامان د وګونو ولسوالۍ او د اوسېدونکو ترمنځ د قران کریم د قرائت هڅون کې سیالۍ په لاره واچول شوې د دې سیالیو موخه د ځوانانو او تانکې ځوانانو د استعدادونو وده بلل شوې ده په دې مراسمو کې له شپږو ولسوالیو څخه دېرش تنو قاریانو ګډون کړی و چې د قره باغ ولسوالۍ څخه احسان الله لومړی مقام او له شکردرې ولسوالۍ څخه عبدالوارث دویم مقام او له میرباشا کوټ ولسوالۍ څخه محمد شعیب درېیم مقام خپل کړ باید ما قران عظیم الشان را یاد کړیم بدیگران یاد بتیمت ما از دولت خود زیاد تقاضا به میکنیم که مورد تشویق کنیم که دگان علم ما بلند بره د دې ولسوالۍ د پوهنې مسولینو په خپله شخصي بودیجه د کانکور ازموینې لپاره د آمادګۍ کورسونو د جوړولو له امله د کودامن خلکو د ټولنیز شورا له رئیس او قماندان میر امان الله گذر لشت اقدام څخه ستاینه وکړه گذر صاحب که د اختیار ما بودیجه را قرار داد که ما به اعصاب آرام تانستیم اف کلستر آمادگی کانکور در سطح اف ولسوالی کدامن را اندازی بکنیم دینی علما هم ده ده ولسوالی لوسیدون که غاری چه دینی زده کرده دیر پا ملر نوکریم از طرف همی بزرگاه هیچ توجه به ما دارسته میشه بینال خواهش ما تقاضای ما ای است که ما بتانیم اردش های اسلامی خود را احترام قایل شیم د قماندان میر امان الله گذر په مشرې د کودامن خلکو ټولنیز شورا د دې پروګرام سربېره د کودامن د وګونو ولسوالۍ په ښوونځیو کې ښوونیز پروګرامونه او د ځوانانو لپاره د لوبو پروګرامونه او د قومي شخړو د حل په مخه په څو وروستیو کلونو کې ځینې پروګرامونه په لاره اچولي دي او د جوز جان د اولیتي شورا یو غړي خپل خورزل یو هلک سره د اړیکو د درلودو له امله وژلې ده د جوز جان د والی و اندوای د پینشن بی پورز دیاد ولید پولیس د نصر الله پهلوان پر خورسی او یو بل حلق شک من سوی و او روست یغوی نیولی و خود د اولیتی شورا دیاد غری پا زمانت سری تغ جلی بیر د خوشک کری و او دیوی ورزی پا تیری دو سر یاد جلی د نامالوم لامل لمخی و وجل سوا سیمه از مسئولین وای دا سنگیرل کی گی چی خاغل پهلوان با پا دی وجنه کی لاس ولری د ولایتو شورا یو غړي خپل خورزه له یو هلک سره د اړیکو په تور وژلې ده د جوز جان د والی وایان وای د دې انجلۍ له وژنې یوه ورځ وړاندې د دې ولایت پولیسو پر یوه انجلۍ چې د یو ځوان هلک سره په موټر کې سپره وه شک وکړ او هغوی ونیول خو د نصر الله پهلوان او د انجلۍ د ورور په ضمانت خوشې کړی شول تیم تنخواتی ما فرستاده شد به محل ولی از توی نسل پهلوان که مامایی دختر میشه و همینطور هم وکیل شورای ولایتی هست اجازه بررسی داده نشد خاغلی غفوری وای چه ده ده خزی خپروان و کورانه ده نموری عمدی وجل تایید کری ندی او وای چه لوری ده لورد فشار لعمالا پا تیبی ده ولخ پلشوان للاسه ورکنی نسل پهلوان و ما زمانات خط تحریدی داده و این خانم از نزی پولیس برده بود و در نزاشت امی که در یک بگذاشت یک روز این دختر فوت کرده و به این خاطر موضع شک و تردید ماست که دختر خودش بعد خود فوت کرده باشه دا جوزان امنی قماندان وای دا دی خزی دا واجن پاره سیرنی روانی دی خب بخشای کشتی پولیس دا چیست دا جریان است د ولسی جرگی یا اوش میرگری در قتل یا داگیزه محکمه بولی وقتی ما یک حکومت مستقل هستیم و ارگان های عدلی و قضایی داریم و قانون جزا داریم این دیگه مربوط به اشخاص دیگه ای نمیشه که از زور استفاده کنند و محکمه سهرایی افراد بکنند و ما غختل په دیاره د جوزدان د ولایتی شورا غړي نصر الله پهلوان آن هم ولرو خو له ډیرو هڅو سره سره په دې کار بریالي نه شو په همدې حال کې د جوزدان ولایت چارواکي وایي د دې دوسې د اړوندو اړخونو د روښانه کېدو لپاره یو پلاوی چې امنیه قماندان د ملي امنیت رئیس سارنوال او د عامې روغتیا له استازو څخه جوړ او ګمارلی دی اوس مرزو یوې لنډې دمې ته ولاغې وروسته اقتصادي خبرونه وړاندې کېږي له موږ سره وسي بیا هم خراغل است. لا هم افغان حکومت نده برای لسوی چی لرامن سسو سوداگری زموکوز خواه پس متوگا گتا پورتا کری. در سوداگری و سنای خونه نوی سوداگری زمارستی الاوائی دیتا پکتو سرچ افغانستان پوس وقت که گنی سوداگری زموکی پا واکی لدی 
که حکومت د پانګول لپاره سمې موقع رامنځته کړي نو تر راتلونکو څو کلونو پورې به افغانستان په سیمه کې په یو صنعتي هېواد بدل شي په اړه نور حال په ریپورټ کې د سوداګرۍ وزارت سوداګریزه مرستیاله وایي اوس مهال افغانستان په بیلابیلو برخو او په ځانګړي ډول د کورنیو تولیداتو په برخه کې د پانګونې لپاره خامو کلری خو په تیرې یوه لسیزه کې د افغان حکومت د ناغړۍ له امله له دغو موقعو سمه ګټه نه ده پورته شوې می خواهیم و می توانیم افغانستان را از کشور مصرفی به یک کشور خودکفا و تمویل کننده خود مملکت تبدیل نماییم خود سوداګرۍ وزیر وایي چې په تیرو څو کلونو کې په اقتصادي برخه کې د افغانستان د بساینې لپاره جدي او بنسټیز کارونه ترسره شوي دي کارهای زیاد صورت گرفته و آخری گزارش که از بانک جهانی در سایتشان ریلیز شده ای بود که جایگاه افغانستان از 183 به 172 انشالله او را پیشرفت نشان داد د افغانستان د خصوصی برخی د مسئولینو په خبره اوس محال په هیواد کې د سم امنیت نشتوالی د پانګونې نه خوندي توب او کړکیچن قوانین د دې لامل شوي څو په هیواد کې سوداګریز فعالیتونه له پسوالی سره مخ شي او د ملي بس د تصدی ریاست به ډیر زر په کمه باید د بادوالو د نقلی وسایطو د جوړونې چارې پیل کړي د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت مسئولین وایي د غیر ریاست د نقلی وسایطو د جوړونې په برخه کې پرمختللي وسایل په واک لري او دوی هڅه کوي چې له یادو ماشینونو څخه د عامه خدمتونو د ترسره کولو په برخه کې کار واخلي د ملي بس تصدی وروسته تر دې چې له سقوط سره مخ شول له لوی ښارونه یې موټر راټول شول او کارکوونکي هم بېکاره شول خو ویل کېږي دې کارکوونکو ته لا هم تنخوا ورکول کېږي اوس اوس دا ترانسپورټ وزارت وایي دوی کوښښ کوي دا دې تصدی له کارکوونکو په سم ډول ګټه پورته کړي ماشین که سالای قبل به افغانستان همکاری شده بسیار پیشرفته است خرادی است تمام موارد د وجه هستند ای توجه نشده بوده فعلا ای, ای در حالت ترمیم شدن است اکثر اکثریت ماشینالات ترمیم شده و دیگر کار هم جریان داره تا بتانیم که همین مشکلات خود ما خودم حل بسازیم نو ولې زیاتوي هڅه کوي چې په کابل کې دا موټر او دا ترمیم لا شخصي دارو سره سیالي وکړي او دوی به تر بازار ارزانه موټر په تصدی کې ترمیم کړي دا دوی په خبره په دې سره به ملي عواید ډیر شي او هم به ورکشاپونه معیاري کار ته وهڅول شي بعد از دو سه ماه هموطنان ما و حتی دوایر دولتی بخواین که وسایط خود را ترمیم کنند در ملبس در ریاست ملبس میتونن ترمیم کنند به ارزان تر به نازل ترین قیمت دا په داسې حال کې دا چې دا ترانسپورت او هوایی چلند اداره وای لو کل نو وروسته کوښښ کوي خاری بسونه بیرته په خالو خارونو کې فعال کړي و سم پام وکړئ د کابل په بازارونو کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ اسعارو د راټې ورکړې بیت او لاغې وروسته د مول د مې وروسته بهرنۍ خبرونه به هم خراغل است. پا سیرلانکا کی دا سیرابونو در آواتول عمل دا ملوسو کسانو شمیر چه باندی یو سل دو بیش کسانو تا ورسید. دا ریپورتون پر بسرد پا سیرلانکا کی دا موسمی بارانو لعمل دی آدیباد پی یو شمیر سیمو کی سیرابون را آواتلی دی. چه پا پایل کی یو سل دو بیش کسان مرسوی یو چه باندی نوی نور ترپین سوی دی. دا سیرابونو در آواتول عمل دا لزگونو کورونو دا ویجاری دو تر چنگ چلور س پا فلپین کې د دولت زد مخالف و وسلوال و لک ترلگا نون نس و لسی و گری و جلی او یوشمی نوری تپین کردی دی د فلپین پاوس نن اعلام و کرد چې د دایش دل جنگیالی و دی آدباد پلویدیس ماراوی مسلمان میشته خار کې و لسی و گری پنخه کردی دی ویل کی گی چې پا وجل سوکا سانو کې دری میرمنی او یو ماشوم هم شامل دی په داسې حال کې چې د عراق د موسل خار د پاکونې په موخ عملیات لا هم دوام لري ملګر ملتونو په یاد خار کې د ولسي وګړو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده د ریپورټونو پر بنسټ د ملګر ملتونو چارواکو نن وویل چې په موسل خار کې ولسي وګړي له څو میاشتو راهیسې د څښاک د اوبو د کمښت او د بریښنا له جدي ستونزو سره مخ دي 
د د چارواک په د اسلامي دولت ډلې جنګیلې هم لا ولسي وګړو د انساني سپار په توګه ګټه پورته کوي او مصری جنگل اوتکو نن هم په لیبیا کې د اسلامي دولت تر نام لاندې ډلو مورچلې بمبار کړی دي د رویټرز د خبرې سرچینې د رپورټ پر بنسټ په مصر کې په قبطي مسیحیانو د دو ورځې وړاندې په برید کې د یادبا جنگل اوتکو په لیبیا کې د یادې ډلې مورچلې په نښه کړي دي تر اوسه د یادو بریدونو د اټکلیز مرګ شوبلې په اړه معلومات په لاس کې نسته او سم پام وکړئ د پلازمین کابل او د یو شمیر ولایتونو د هوا د حالت په اړه اټکلیزو معلوماتو ته او په پای کې خپل ټول خبرې او تخنیکي همکاران څخه مننه زموږ د نن شپې روانه خبرې ټول په همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا د الله په امان شپه مو بخیر